শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটা সময় তো তোমরা অনেক ছোট ছিলে আস্তে আস্তে তোমরা বড় হয়েছে তোমরা যখন ছোট ছিলে তখন তোমাদের শরীরে যতগুলো কোষ ছিল তোমরা এখন বড় হয়েছে এখনো কি ঠিক ততগুলো কোষ আছে কখনোই না তোমাদের কোষগুলো বিভাজিত হয়েছে একটি একটি করে সেল ডিভাইডেড হয়ে আস্তে আস্তে অনেকগুলো সেল হয়েছে কিভাবে এই ঘটনাটি ঘটেছে সেটি জানার জন্য আজকে গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর এই ক্লাসে ডক্টর তাসিন মোহাম্মদ সাদমান তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা সেল সাইকেল এন্ড সেল ডিভিশন এই জিনিসটি নিয়ে পড়াশোনা করব তো প্রথমে সেল সাইকেল এন্ড তারপরে সেল ডিভিশন সেল সাইকেল খেয়াল করে দেখো রেগুলার সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টস দ্যাট রেজাল্ট ইন নিউ সেলস ইজ টার্মড অ্যাজ সেল সাইকেল দ্যাট मींस একটা সেল জন্ম হওয়ার পরে সেই সেলটা ডিভাইড হওয়ার আগ পর্যন্ত যা যা ঘটে ওই সেলটার মধ্যে সেই জিনিসগুলোকে একসাথে আমরা বলতে পারি সেল সাইকেল এরপরে খেয়াল করে দেখো এই সেল সাইকেলকে বলা হয়ে থাকে অলসো নোন অ্যাজ দা পিরিয়ড বিটুইন টু সেল ডিভিশন বোঝাই যাচ্ছে একটা সেল ডিভাইড হয়ে নতুন একটা সেল তৈরি হয়েছে সেই সেলটা আরেকটা নতুন সেল ডিভাইড হওয়ার আগ পর্যন্ত যা যা ঘটবে তাই হচ্ছে আমার সেল সাইকেল এর মধ্যে সে মোট চারটা ফেজ এর মধ্যে দিয়ে যায় চারটা ফেজ কে আমরা বলতে পারি G1 S G2 and M এই চারটা ফেজ এর মধ্যে দিয়ে সে যাবে এইবার আমরা খুব শর্টে সবগুলো ফেজ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি M ফর মাইটোসিস অর্থাৎ মাইটোসিস যখন হবে সেই ফেজটাকে আমরা বলবো M ফেজ বাকি একটা মাইটোসিস থেকে আরেকটা মাইটোসিস পর্যন্ত যে সময়টি সেই সময়টাকে আমরা একত্রে বলবো ইন্টারফেজ এই ইন্টারফেজ দশাকে আমরা আবার তিন ভাগে ভাগ করব জি ওয়ান এস অ্যান্ড জি টু এবং ইম্পর্টেন্ট কথাই মনে রাখতে হবে জি ওয়ান ফেজ যেটাতে কিনা সাইক্লিন নামক এক ধরনের প্রোটিন তৈরি হয় যেটা আমাদের জন্য সেল ডিভিশনের জন্য খুব বেশি পরিমাণে ইম্পর্টেন্ট এস ফেজে আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডিএন এর রেপ্লিকেশন ঘটে এবং জি টু ফেজে সেলটি পরবর্তীতে এম ফেজে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রিপেয়ার করে মনে রাখতে হবে এমন কিছু সেল আমাদের বডিতে রয়েছে যা কখনোই ডিভাইডেড হয় না যেমন আমাদের আর বিসি এটা একটা সেল আমাদের নার্ভ টিস্যু ডিভাইডেড হয় না মাসেল টিস্যু ডিভাইডেড হয় না এই টিস্যুগুলা সবসময় জি জিরো পেজে থাকে অর্থাৎ জি ওয়ান পেজে যাওয়ার পরে সেটি আর কোনো এস পেজে যায় না সেগুলোতে কোনো ডিএনএ রেপ্লিকেশন হয় না সেটিকে আমরা বলতে পারি জি জিরো পেজ আমরা একটু খেয়াল করে দেখতে পারি এই কথাগুলো এখানে লেখা আছে এম ফর মাইটোসিস এম ফেজে হয় মাইটোসিস জি ওয়ান ফেজে সাইক্লিন প্রোটিন তৈরি হয় এস ফেজে ডিএনএ রেপ্লিকেশন হয় জি টু ফেজে সেল পরবর্তী মাইটোসিসের জন্য নিজেকে প্রিপেয়ার করে এবং কখনো কখনো সেলগুলো যখন ডিভিশন হয় না সেটাকে আমরা রেস্টিং ফেজ বলি যেটাকে বলা হয়েছে জি জিরো ফেজ এই ছবিটি দেখো এই ছবিটি দেখলে সেল সাইকেল সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া ক্লিয়ার হবে এক্ষেত্রে সেল সাইকেলে দেখানো আছে একটি সাইকেলই আঁকা আছে যেখানে মাইটোসিস অকার এম ফেজে মাইটোসিসের পরে জি ওয়ান ফেজ জি ওয়ানের পরে এস ফেজ যেখানে ডুপ্লিকেশন অর্থাৎ ডিএনএ রেপ্লিকেশন হয় এরপরে জি টু ফেজ যেক্ষেত্রে হচ্ছে কি ক্রোমোজোমগুলোকে ডাবল চেক করা হয় যে ডিএনএ রেপ্লিকেশন হলে সেখানে কোনো এরর থাকলো কিনা অ্যান্ড পরবর্তী মাইটোটিক ফেজে যাওয়ার জন্য জি টু ফেজ প্রিপারেশন নেয় এবং তার পরবর্তীতে আরেকবার মাইটোটিক ফেজ হয় এইভাবেই ঠিক সেল সাইকেলগুলো চলতে থাকে এবং আরেকটি যে ইনফরমেশন তোমাদেরকে আমি দিয়েছিলাম সেটি হচ্ছে জি জিরো ফেজের বেলায় জি ওয়ান ফেজ থেকে সেটি আসতে করে রেস্টিং ফেজে চলে যায় সেই সেল আর ডিভাইডেড হয় না এটাকে বলে জি জিরো ফেজ ছবিটা দেখার মাধ্যমে আশা করি তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে এটি আরেকটি ছবি যে ছবিটা মোটামুটি একই রকম একটি ছবি তবে তোমাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমরা বারবার ছবিগুলো দেখলে তোমাদের কাছে আরো বেশি পরিমাণে ক্লিয়ার হবে যে এম ফেজ তারপরে জি ওয়ান তারপরে এস তারপরে জি টু যেই ছবিটা আমি দেখাচ্ছি সেই ছবি দেখে অলরেডি বোঝার কথা যে এম ফেজের চেয়ে জি ওয়ান ফেজে অনেক বেশি সময় লাগে জি ওয়ান এবং এস ফেজের সময় অনেক বেশি তারপরে জি টু ফেজ তারপরে এম ফেজ টু দা পয়েন্টে বললে বলতে চাই জি ওয়ান ফেজ থার্টি টু ফর্টি পার্সেন্ট সময় নাই এস ফেজ থার্টি টু ফিফটি পার্সেন্ট সময় নাই টেন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট সময় জি টু ফেজে পাওয়া যায় অ্যান্ড ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট সময় এম ফেজে পাওয়া যায় এবার আমরা সেল ডিভিশন নিয়ে পড়াশোনা করব সেল ডিভিশনকে আমরা টোটালি বলতে পারি একটা সেল ডিভাইড হচ্ছে সেটাই সেল ডিভিশন তবে একটা সেল বিভিন্নভাবে ডিভাইড হতে পারে হিউম্যান সেল অ্যাকচুয়ালি দুইভাবে ডিভাইড হয় একটাকে বলে মাইটোসিস একটাকে বলে মিওসিস আমরা জানি হিউম্যান সেল নর্মালি টু এন 
অর্থাৎ ডিপ্লয়েড তবে হিউম্যান সেলের মধ্যে শুধুমাত্র গ্যামিট স্পার্ম এন্ড ওপাম এগুলো হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড এই ক্ষেত্রে খুব খুব উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে আমাদের বডি সবখানেই মাইটোসিস কোষ বিভাজন হয় যেখানে কিনা একটা সেল থেকে একটা মাদার সেল থেকে দুইটা ডটার সেলে পরিণত হয় এবং মাদার সেলে ক্রোমোজোম নাম্বার এন্ড ডটার সেলে ক্রোমোজোম নাম্বার সেম থাকে এন্ড মাদার সেল এন্ড ডটার সেল দুজনেই জেনেটিক্যালি আইডেন্টিক্যাল হয় এন্ড অন দ্য আদার হ্যান্ড মিউসিস সেল ডিভিশন শুধুমাত্র আমরা বলতে পারি জনন মাতৃকোষে হয় অর্থাৎ যে আমাদের প্রাইমারি যে স্পারমাটোসাইট এবং প্রাইমারি যে উস সাইট ওই দুটো ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি স্পারমাটোসাইট এবং সেকেন্ডারি উস সাইট ফরমেশনের সময় আমাদের মিউসিস সেল ডিভিশন হয় আর কোথাও আমাদের হয় না এবং এই মিউসিস সেল ডিভিশনের মাধ্যমে স্পার্ম এবং ওভাম তৈরি হয় একটা থেকে আমরা এই ক্ষেত্রে মোট চারটি পাই স্পার্ম এবং ওভাম এবং প্রতিটিতে সেলে হ্যাপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে ডিপ্লয়েড কিন্তু থাকে না এই হচ্ছে আমাদের সেল ডিভিশনের দুইটার একটা সামারি তবে আমাদের এখন দেখতে হবে এই সেল ডিভিশনগুলো কিভাবে হয় প্রসেস বাই হুইচ প্যারেন্ট সেল ইজ ডিভাইডেড ইনটু টু অর মোর ডটার সেলস এটি অ্যাকচুয়ালি টু সেল হলে সেটাকে আমরা বলবো মাইটোসিস কোষিভাজন ফোর সেল হলে সেটাকে আমরা বলবো মিওসিস সেল ডিভিশন টাইপস মাইটোসিস অ্যান্ড মিওসিস মোস্ট বডি সেলস আন্ডার গ্রো মাইটোটিক সেল ডিভিশন ওনলি ফরমেশন অফ গ্যামিট দ্যাট মিনস ফরমেশন অফ স্পার্ম অ্যান্ড ওভাম ওয়াজ আন্ডার গ্রোন বাই মিওটিক সেল ডিভিশন এবার খেয়াল করে দেখো আমাদেরকে একটু জানতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি কোন ফেজে কি ঘটনা ঘটে তো সেই ফেজ জানতে গেলে আমাদেরকে কিছু ছবি দেখতে হবে এই হচ্ছে আমাদের সেই ছবি প্রথমে ঠান্ডা মাথায় একটু বোঝার চেষ্টা করি এটি হচ্ছে প্রোফেজ প্রোফেজে অ্যাকচুয়ালি খুব বেশি কিছু হয় না প্রোফেজে হচ্ছে নিউক্লিয়াসের যে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন অ্যান্ড যে নিউক্লিয়াস এই দুইটা আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যায় এই দুইটা আর থাকে না এবং প্রোফেজে আমার যে ক্রোমোজোমগুলো রয়েছিল অর্থাৎ প্রোফেজে অ্যাকচুয়ালি ক্রোমাটিন ছিল ক্রোমাটিনগুলো ক্রোমোজোমে পরিণত হয় দ্যাট মিন্স সেলে ডিহাইড্রেশন হতে থাকে এবং ডিহাইড্রেশন হলে নিউক্লিয়াসের ভিতরে ডিহাইড্রেশন হলে ক্রোমোজোমগুলো আমরা দেখতে পারি এরপরে যখন মেটাফেজ দশা যাবে এর আগে কিন্তু একটি প্রো মেটাফেজ দশা রয়ে গেছে তো প্রো মেটাফেজ দশা এক ধরনের স্পিন্ডল যন্ত্রে তৈরি হয় অর্থাৎ স্পিন্ডল ফাইবার তৈরি করে এবং মেটাফেজ দশা ওই স্পিন্ডল ফাইবারগুলো সবগুলো ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে যুক্ত থাকে এবং সেন্ট্রোমিয়ারে ক্রোমোজোমগুলো একদম মাঝে মাঝে অবস্থান করে অ্যানাফেজ হয়ে গেলে সেগুলো সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে দুই ভাগে ভাগ হয়ে দুই পাশে চলে যেতে থাকে এবং টেলোফেজ দশায় দুটো কিন্তু পুরোপুরি আলাদা কোষে পরিণত হয় খেয়াল করে দেখো এটি আরেকটি ছবি প্রোফেজ মেটাফেজ যেখানে হচ্ছে গিয়ে সবগুলো আমাদের ইকুয়েটর অঞ্চলে আছে এবং আমাদের একটি স্পিন্ডল ফাইবারের তৈরি হয়েছে স্পিন্ডল ফাইবারের ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে যুক্ত হয়েছে এরপরে অ্যানাফেজ দুই পাশে চলে যাচ্ছে টেলোফেজ দুইটা নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়ে গিয়েছে আবার যদি আমরা দেখি এখানে আমরা প্রোফেজ প্রোমেটাফেজ পুরোপুরি আলাদা করে আরও ডিটেলসে এই ছবিতে দেখব প্রোফেজে তেমন কিছুই হয় না শুধুমাত্র ক্রোমোজোমগুলো কনডেন্স হয়েছে এবং ভিজিবল হয়েছে তোমরা যদি এই স্ট্যাটটি সম্পর্কে খুব ভালো মতো জানো তোমাদের খুব ইজিলি খুব ভালোভাবেই তোমাদের মাইটোরিক সেল ডিভিশন ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো আমি তোমাদের সাজেস্ট করব এই স্ল্যাটটির একটি স্ক্রিনশট রেখে দাও তোমাদেরই কাজে লাগবে খেয়াল করে দেখো প্রোফেজে সেল শুধুমাত্র নিউক্লিয়ার এনভেলপ নিউক্লিয়ার নিউক্লিয় প্লাজম এর মধ্যে থাকে নিউক্লিয় লাস এর মধ্যে নিউক্লিয়ার এনভেলপ অ্যান্ড নিউক্লিয় লাস এই দুইটা ড্যামেজ হয়ে ধ্বংস হয়ে যায় এই দুটা থাকে না বিলুপ্ত হয়ে যায় অ্যান্ড আমার ক্রোমোজোমগুলো দেখা যাবে ক্রোমেটা ফেজে ক্রোমোজোমগুলো মোটামুটি ইকুয়েটরের আশেপাশে থাকে অ্যান্ড দুই সাইডে আমাদের স্পিন্ডল ফাইবারগুলো দেখা যায় এবং স্পিন্ডল ফাইবার ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে যুক্ত হয় মেটাফেজে গিয়ে সবগুলো একদম ইকুয়েটরিক লাইনে সেটা চলে আসে এরপরে হচ্ছে অ্যানাফেজ দেখো প্রতিটি ক্রোমোজোম কিন্তু ক্রোমেটাফেজে গিয়ে দুইটা ক্রোমারিডে পরিণত হয়ে গিয়েছিল অ্যানাফেজ দশায় গিয়ে মাঝের সেন্ট্রোমিয়ারটি ভেঙে গিয়ে দুই সাইডে দুটি চলে যেতে থাকে এবং টেলোফেজ দশায় দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ক্রোমোজোমে পরিণত হয়ে যায় এই হচ্ছে মাইটোটিক সেল ডিভিশন এবার আমরা মাইটোটিক সেল ডিভিশনের যে ধাপগুলোর কথা তোমাদেরকে এতক্ষণ বললাম সেই ধাপগুলো আমরা একটু পড়ার চেষ্টা করব প্রোফেজ দশায় নিউক্লিয়োলাস অ্যান্ড নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ডিসঅ্যাপিয়ার করে ক্রোমোজোম কনডেন্স হয়ে অর্থাৎ ক্রোমাটিন কনডেন্স হয়ে ক্রোমোজোমে পরিণত হয় 
सेंट्रियल सेपारेट है एंड माइग्रेट इन टू अपोजिट पोल माइटोटिक स्पिंडल एपियर कर एगुल प्रोफेजर धापगला एगो अलरेडी छबिर मध्यमे तुम्हारे देखिए एबार प्रो मेटाफेस एखे स्पिंडल एपारेटर्स तैरि है और दुधरण फाइवर से थे एक बोले स्ट्रैक्शन फाइवर एक बोले स्पिंडल फाइवर स्पिंडल एपारेटर्स जी फाइवर क्रोमोजोम सेंटिमियर साथ जुक्त थे से बोलते ट्रैक्शन फाइवर और जीटी जुक्त थके बोलते स्पिंडल फाइवर ट्रैक्शन फाइवर इज कनेक्टेड उथ द सेंट्रोमियर अब द क्रोमोजोम एरपर मेटाफेजे प्रत्येक क्रोमोजोम एकदम इक्ुएटर अंचले चले आसगू और बसिपरमाणे कन्डेंस एनाफेजे गए सेंट्रोमियारे भाग हो दुई साइडे क्रोमोजोम दुई पास चले जाए क्रोमोजोम सेलरेडी क्रोमा टीट हिसाब से थे सूतरा खूब इजिली चले जाते टेलोफेज दशा नतून दूटी एकदम नतून दूटी निउक्लिये परिणत हो मिओसिस सम्पर् शर्टे जाना चेषा करब मिओस सेल डिविशन हम सेल सी सेल डिविशन जी सेल डिविशने एक सेल थे चार्ट सेल तैरि है डिप्लोएड थे हैप्लोएड तैरि है एंड जेगुल दिए एक्चुअल ह्यूमैन बडी गैमेट तैरि है दैट मीस स्पार्म एंड ओवन तैरि है फर्मेशन अब सिनापिस अकार्स क्रसिंग ओवर अकार्स एंड फर्मेशन अब गैमिट दैट मीस मिओसिस सेल डिविशन दो खूब इम्पोर्टैंट घटना घटे एक हे सिनापिस तैरि है और एक हे क्रसिंग ओवर घटे अर्थात दुईट नन सिसटर क्रोमाटिडर मध्य एक अंशे आदान प्रदान है से जिनटा के बोले क्रसिंग ओवर ए छबिर मध्यमे जिन बोझार चेषा करब प्रथम प्रोफेजे प्रोफेज वन जानी मिओसिस सेल डिविशन एक्चुअल मिओसिस वन एंड मिओसिस टू दुई भागे विभक्त मिओसिस वन के बोलते रिडक्शनल एंड मिओसिस टू टा पुरोपुर माइटेटिक सेल डिविशन मत ही प्राय से बला इक्वेशनल तो रिडक्शनल सेल डिविशन एक्चुअल रिडक्शन को जगह ये खाली बोझार चेषा करब प्रोफेजे तेम को चेन्ज आसे प्रो मेटाफेज गए दुखित प्रो मेटाफेज दशा एखे नहीं प्रो मेटाफेज दशा कथा छो माइटोटिक सेल डिविशने मिओटिके को प्रो मेटाफेज दशा नहीं शारिक चले जब आप दशा मेटाफेज दशा मेटाफेज दशा गए जो घटनाटी घटे से बुझते हैं तुम्हारे प्रोफेज दशाय अलरेडी सिनापिस एंड बैवेलेंट घटे थके एंड क्रसिंग ओवर घटे थके प्रोफेज दशाय जो क्रसिंग ओवर घटे से क्षेत्र में दुटे नन सिसटर क्रोमारिटर अंशे आदान प्रदान है मेटाफेज एनाफेज ए टेलोफेज मोटामुटी एक ही सिकुवेंस मेनटेन कर चले अर्थात वाने टू ते मोटामुटी एक ही रकम सूतरा मेन डिफरेंस टी प्रोफेज दशा और प्रोफेजे पैकाइटिन जो एक उपदशा रहा है से उपदशा क्रसिंग ओवर घटे आपात तो मन है तुम्हारे जो एतटुकू जाना खूब बेसि पर दरकार तब तुम्हारा जी आओ जानते चाओ ता तुम्हारे और बस बी पढ़ते और बस छवि देखते तब जदि तुम्हारा जानते चाओ कमेंट बक्स एक लिखते पर तुम्हारा डॉक्टर तहसिन मोहम्मद सदमान तुम्हारे प्रश्न उत्तर दीब एवं से सब भिडियो तो देखते हैं सब भिडियो देखते हम यूट्यूबर अनल चैने गुरुकुल अनल लार्निंगे सबसक्राइब करते सबसक्राइब करो